اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أقلالا فهي إلى الأسكان فهم مكمهون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أهتيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب الكرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأذذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمثلنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرا وهم مهتدون وما لي لعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينكدون إني ظل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيلت قل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعتيهم من رسول إلا كانوا به يستحزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الكرون عنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وعاية لهم الأرض الميتة وأحييناها أخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وعاية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادق الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبهون وعاية لهم أنا هملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا سريك لهم ولا هم ينكذون إلا رحمة منا ومتاع إلهين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤنزين وإذا كيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى حاز الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخثمون فلا يستتيون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الثور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينثلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 
ہوم ازوا جو ہوم فی ضلع متقون لہم فی افا کہ ہتم یدعون سلام قول امر رب الرحیم ممتاز الوم المدرمون علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیفان ان لکم ادوب مبین و ان ابدون حاد سرات مستقیم و لقد اضل من گم جبل کثیر افلم تکون تاکلون حاض ہی جہنم التی کن تم تو ادون اسلا الیوم بما کن تم تکفرون الیوم نختم ولا افواہ ہم و تخل منائدی ہم و تشہد ور جو لہم بما کا نو یکسبون ولو نشا تبسنا علیون ہم فست بکرات فن یوب سرون ولو نشا مسخنا علا مکانت ہم فمست ولا یرجعون و من عمر ہو نو في القلق افلا یا اکلون و ما علم نہ شعرا و ما یم بغی لہو ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین لیون جن من کا نہ حیوں و یہ کل قول و لل کھا فرین اولم یرو ان خلق نہ لہم مما ملت عیدین عامن فہم لہا مالکون و ضل نہ لہم فمن ہا رکو بہم و من ہا یا کلون و لہم فی ہو منا فی او مشار بفلا یشکرون و تخد من دون اللہ آلحتن لہم یون سرون لا یستی اون نثر ہم و ہم لہم جندم مخبرون فلا یحزون کا قول ہم انا نعلم ما یسرون مما یعلنون اولم یر الانسان ونا خلق نہ من نطفتن فیضا ہوا خسیم مبین و ذرا بلا نہ مسل و نہ سیا خلق قال میں یوہ الزام وہی رمیم کل یوہ حلزی انشہ ابولا مر وہ بکل خلق علیم نلزی جال الکم من شجر الاخر نارن فیضان تم من ہتو خدون اول سلزی خلق السماوات ول اور دب قادر یخلق مسل ہوں بلا وہ الخلا کل علیم انما امرہ اذا اراد شین یقول لہو کن فیقون فسبحان اللذی بیدہ ملکوت کل شین و الیہ ترجعون اللہم ریکویسٹ سورہ فاتحہ فور مریم بنت عبداللہ دوسا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بر محمد و علی محمد سلام کی بس ایک تین چار بند اور پھر مرسے کے دو تین بند ان شاء اللہ پیش کرو رن میں گلا کٹا دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا مولا حسین نے سجدے کا حق ادا کیا مولا حسین نے تاری کیوں کا دیس تھی یہ ارض کر بلا تاری کیوں کا دیس تھی یہ ارض کر بلا سورج جسے بنا دیا مولا حسین نے سورج جسے بنا دیا 
مولا حسین نے اک اصغر کو دفن کر دیا دشت خطال میں اصغر کو دفن کر دیا دشت خطال میں دل خاک میں دبا دیا مولا حسین نے دل خاک میں دبا دیا مولا حسین نے اکبر قرآن میں بھیج دیا اور چپ رہے اکبر قرآن میں بھیج دیا اور چپ رہے اسلام کو جلا دیا مولا حسین نے اسلام کو جلا دیا مولا حسین نے رن میں گلا کٹا دیا فاتحہ بستر سے تھر تھر آکے اٹھی تھام کر اسا خبر نبی پا فاتحہ ہے آخری پڑا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بہل کرو اب کچھ لو صاحب و بہل کرو اب کچھ ہے میرا ایزاتی تم سبھوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین ہم سائے کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگو میرے یتیموں سے رہنا نگاہ باں اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بن ماں کے ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا آتی ہوں رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی خرآن اٹھا لیا کہتی تھی گاہ بچوں سے مو اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھو کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھو اوڑ سن لو وسیعتیں میری اس وقت یا امام 
فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس اور خدا کا نام میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق حوالے تم یہ تمہارے حق حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے مردے کا مخیب لے رو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم آئے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک دیکھئے کیا لوگ تم سے سلوک دیکھئے کیا لوگ مرتے ہیں یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام خجرے سے نکلے روتے ہوئے اخربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہران یا مسل پہ اپنا کیا مقام لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بنتے نبی کی قضا اور غل اٹھا کے بنتے نبی کی قضا ما تھا حسن نے لاشے کے ماتے پر رکھ دیا رو رو کے اما اما کہا اور غش ہوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور این ہوں آواز دو حسین و اما آواز دو حسین و اما آواز دو حسین و اما حسین جس کے پہلے کوئی گناؤنسمنٹ انشاءاللہ تمہارو مجلس شہادت آف تفلانی مسلم will be held at 7.30 p.m. this مجلس will be addressed by مولانا شہریہ رضا عبدی and انشاءاللہ on Saturday September 24th مجلس سویم of مریم بائی بنت عبداللہ دوسا will be held at 6 p.m. قرآن خانی will start at 6 p.m. followed by نماز مغربین followed by مجلس this مجلس will be addressed by مولانا شہریہ رضا عبدی صاحب and انشاءاللہ on Thursday September 29th مجلس سے عصال سواب مولانا صاحب سے مدر مبارکہ مرحومہ مبارکہ وانو will be held at 7 p.m. قرآن خانی will start at 7 p.m. followed by the مجلس followed by نماز مغربین and مجلس this مجلس will be addressed by Morna Sayyid Apsar Nakhbi Sahib of New Jersey. You all are requested to attend those programs. I recite Surah Fatiha for Marhuma Maryam Bhai Binti Abdullah Dosa, your Marhumin and all the Mumina Muminat. Mumina requested, please move forward as much as you can. Now we would like request to Mulana Sheikh Jabbar Sadaman to address the Majlis. Please recite a loud salawat.
please one more time recite Surah Fatiha for Marhumay Maghfura Maryam bint Abdullah Lusi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الله صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات الله صلى الله In the beginning, I would like, on behalf of myself and you, to say our deep condolences to family of Lahani upon the passing of their mother. May Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bless her and give to them sabr, patient, and reward. Muhammad wa Muhammad. MashaAllah, she is very lucky due to she passed away on the Thursday because it is a narration that Marhum Sheikh Abbas Qummi mentioned in the, his book Mafatihul Janan Man Mata Fi Laylatul Jumu'ah Aw Yawmiha Whoever passed away in died in the na- Thursday night Thursday or Friday غفر الله له الله سبحانه وتعالى فرجيف هم. so الحمد لله رب العالمين. she has ما شاء الله she left six sons ما شاء الله most of the, all of them الحمد لله are servant of أهل البيت عليهم السلام and I mentioned that she didn't die she is still alive as long as their her 
children are alive, she also alive. Because whatever, whatever her sons or her ch children does, Allah subhanahu wa ta'ala give the same reward to the, their parent. She was a mother and Lakhani's brother, unfortunately, they lost her mother, the mother who her status, her position is very high, super high, the status of the mother. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam to according mother status and position narrated that look all of us we wish to what go in the jannat this is our goal that inshallah we will go inshallah to the jannat but the prophet said that jannat which we wish it is al jannatu tahta aqdam al ummahat the heaven is under of feet of the mother there is one sha'r in the farsi it's very beautiful says an bihishti ra ke quran mi kunat tawsif an that heaven which allah subhanahu wa ta'ala in his book has described has explained an bihishti ra ke quran mi kunat tawsif an sahib quran bi gufta zir pay mader ast that heaven which Allah described in the Quran that heaven is under feet of the mother this is the position and status of the mother one person came to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad and asked him, Ya Rasulullah, man abir, to whom should I do good? To whom? Prophet immediately narrate Ummuk to your mother. Second time, Thummaman, he asked second time that after my mother, to whom should I do good? Again, Prophet said, Ummuk, to your mother. Third time, Ya Rasulullah, Thummaman, after my mother whom? For the third time, Prophet said, Ummuk, again your mother. Fourth time, he asked Prophet, Ya Rasulullah, Thummaman, after my mother whom? He said, Abar. To your father three times your mother one time your father this is the position of the mother mother has very high position Allahu Akbar I heard this story, this hadith from the one of the mar marja. He is still alive in Qum. I heard directly from him. He said, look the position of the mother and value of serving to mother. Serving to mother. Especially it is good for the youth. That Marja said, I saw a riwayat that Allah subhanahu wa ta'ala 
didn't accept pray and dua of Bani Israel for 40 years. 40 years, it is really amazing. Hadith and Riwayat. Allah subhanahu wa ta'ala didn't accept for 40 days dua of Bani Israel. Bani Israel when their government was Pharaoh and he was very rude, very bad kingdom. And up, he oppressed his nation a lot. But Allah so, and Bani Israel for 40 years asked Allah, Oh Allah, please remove Pharaoh. We get tired from the Pharaoh. He killed a lot of the us. Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ja'far al-Sadiq sallallahu alayhi wa says, Allah sallallahu alayhi wa 40 years Bani Israel ask Allah to remove Pharaoh, but Allah subhanahu wa ta'ala didn't accept his prey. Imam alayhi salam said, do you know what is the reason behind of that? Imam Salamullah alayhi says, because Pharaoh had a mother and he was, even though Pharaoh was a, yani he announced, he claimed that Ana Rabbukum al-A'la. He told to the, his nation, I am your greater, greatest Lord. Ana Rabbukum al-A'la. I am your Lord. So his sin was very great. Imam Ali salam says, Pharaoh had a mother and he was, he loved his mother a lot. And he served, he was serving his mother a lot. Till his mother was alive, Allah subhanahu wa ta'ala didn't remove Pharaoh. The day his mother die, Allah subhanahu wa ta'ala accept the prey of Bani Israel. And on that day, Pharaoh drowned in the Nile River. This is the mother. This is the mother. The status, position of the mother. Another story which is really amazing and made and it affected me a lot that one day Prophet Musa السلام, asked Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, please show me my companion in the heaven. Who is my, who is in the, the same my level in the heaven. He asked Allah subhanahu wa ta'ala to show his companion in the heaven. Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, there is a young butcher. His shop is, for example, on that street. A street. Go and you will see him. Prophet Musa, shocked, how a young butcher is will be in the, my, the same my level in the heaven? I am prophet of Allah, one of the Ulul Azm prophet. How a regular young and normal butcher be the, the, in the same my level in the heaven? He said, okay, I have to go and see why he is in the my level in heaven. Prophet Musa السلام, he went to that young butcher. He found that he is very normal, ordinary man. He is, for example, cut the meat of the lamb and give to the people. He is regular. He came to him and said, 
can I be your guest for several days? He said, okay, ahlan wa sahlan. Welcome. When he finished his job, the butcher take Prophet Musa السلام, to his house. When Prophet Musa السلام, entered his house, he saw there is one big basket. It is tied on the ceiling. He put his basket down. He brought down and he thought there is a very, very old lady. She is in the basket. The butcher take that lady, cleaned her, feed him, feed her. And when he finished, the lady uh, appointed him to calm down. I want to talk to you something. And he whispered in the butcher, in ear of the butcher, something. And he said, the butcher said, okay, mother, inshallah, inshallah. Prophet Musa السلام, asked him, who is this lady? You cleaned her, feed her. He said, she is my mother. She is my mother. Every day when I come back to my house, I cleaned her, feed her, and after that he prayed for me. Prophet Musa السلام, what, what is her pray? How she pray for you? He said, he sa she's saying something that I don't believe that will ac Allah accept this pray. He said, Prophet Musa said, what is the, his pray, her pray? The butcher said, she is asking Allah and always say, oh Allah, please gather him in the heaven with the Prophet Musa. The moment Prophet Musa heard this, he said, he screamed on the butcher. He said, do you know who am I? Who am I? He said, no. He said, I am Prophet Musa. Allah subhanahu wa ta'ala accepted your mother's prayer. Allah told me you are in the heaven. You are in the same my level. Look how serving the mother has value. The man becomes in the same level of the Prophet, which is the pr Prophet Musa salam. This is the level of the mother. In the, another hadith, one person came to the Prophet. He told the Prophet, Ya Rasulullah, I took my mother several times to the Mecca. Did I compensate her, her job which she done for me? Prophet said, La Allah, if you take your mother and carry her in on your back for 70 times and you walk from your city to the Mecca, you even, you, you cannot compensate one night which your mother spent for you. Even one night. How you can compensate your mother's job? This is the value of the mother. Unfortunately, Lahani's family, they lost the mother, their mother today, who has a lot of her position and her status is very high. 
one person came to the Prophet and said, Ya Rasulullah, I am sinful man, very sinful. I did all of the sins. Ya Rasulullah, can you pray for me and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me? Prophet told him, do you have parents? Do you have father? He said, yes, Ya Rasulullah, I have father. Prophet told him, do you have mother? He said, no, unfortunately, I lost my mother. He said, go and ask your father. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive you. When he left, the narrator said, Prophet was whispering something and he was saying, Ya layta, ya laytahu kana lahu ummu. I wish he had a mother. If her, his mother asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him, immediately Allah subhanahu wa ta'ala forgave him. And Allahu Akbar. Look, this is the status of the normal, ordinary mother. How about a status of Sayyidatun Nisa al Alameen, Salamullah alayha. It is very amazing, brothers and sisters, that Prophet, who is the greatest human, he, when he was calling Bibi Fatima, who the Bibi Fatima is his daughter. He was calling him Umm Abiha, mother of her dad. She is my mother. She is like my mother. Umm Abiha. But what they did to this mother. Allahu Akbar. Allahu Akbar. She came to protect her imam but they put her between the wall and doors of the door and pressed her between the door and the wall it is very sad that we read in the nahjul balagha imam salamullah alayhi narrated that when i wanted to tie the last tie of the kafan of the Bibi Fatima Salamullah alayha I saw Hassan and Hussein are looking at her mother and their mother I told him Halumu wa tazawwadu man ummikum Fatima come and see your mother for the last time they put their self on the mother and they start to crying Imam Salamullah alayhi said, Wallah, laqad annat wa hannat. Bibi Fatima, I saw that Bibi Fatima alayhi salam is starting to mourning and crying and take her hands out of the, her kafan and hug the Hassan and Hussein. <laughs> Imam Salamullah alayhi indajul balagha says, Suddenly I heard one angel came, Ya Ali, irfahuma. Oh Ali, take them from the Bibi Fatima's body. Wallah, laqad abkaya malaikatu sama. Wallah, they make the angels of the sky to cry. And Imam Salamullah alayhi kindly, nicely, with the most... Full respect, take them up from the Bibi Fatima. Amma la yawm ka yawm ka ya Abu Abdullah. And then afternoon of the day of the Ashura, when Bibi Zainab sallallahu alayhi Bibi Sakile came and saw the body of the Imam Hussein, which cut to the too many pieces when they saw that body they throw their self to the body of the Sayyid al-Shuhada and army in a state of they take them off kindly 
they start to separate them with the lash. <laughs> لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين May Allah subhanahu wa ta'ala send reward of the, this majlis reward of this crying to the grave of Marhumayya Maghfure Maryam bin Abdullah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless her. May Allah subhanahu wa ta'ala gather her with the Ma'sumin alayhim salam. And may Allah subhanahu wa ta'ala give to her family patience and sabr and reward. May Allah subhanahu wa ta'ala remove from us all problems. May Allah subhanahu wa ta'ala give fast recovery and shifa to all of the sick person and bimar. May Allah subhanahu wa ta'ala give us ability and tawfiq to visit shrine of holy, holy shrine of Ahlul Bayt alayhim salam in this world. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us intercession and shifaat of Ahlul Bayt alayhim salam in the day of the Akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا الله اللهم صل على محمد وعلى فرج السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك وشيعتك ومحبيك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآله